എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ ഓണക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് രണ്ട് പായസം റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പായസം മാമ്പഴ പ്രഥമനും അമ്പലപ്പുഴ പാൽപായസമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാമ്പഴ പ്രഥമന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വിരിച്ച അട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് മാമ്പഴം നന്നായി പഴുത്ത മാമ്പഴത്തിൻ്റെ പൾപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച ശേഷം വേണം അതിൻ്റെ പൾപ്പ് എടുക്കാൻ പിന്നെ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും ശർക്കര ലായിന് വേണം കുറച്ച് നെയ്യ് വേണം പിന്നെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാഷ്യൂ തേങ്ങാക്കൊത്തും വേണം കുറച്ച് വെള്ളവും വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മാമ്പഴ പ്രഥമൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം ഈ വെള്ളം ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കാം ഇതിന് പകരം ശർക്കര ലായിന് മാത്രം ചേർത്തിയാൽ മതി പക്ഷേ ഞാൻ വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പായസം ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയായി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഈ വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് ശർക്കര ലായിന് ചേർക്കണം നമുക്കിനി ശർക്കര ലായിന് ചേർക്കാം വെള്ളം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ശർക്കര ലായിന് ചേർക്കുകയാണ് ഇനി ശർക്കര ലായിന് ഒന്ന് ചൂടാവണം ഒന്ന് തിളച്ച ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് അട ചേർക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ അട ചേർക്കാം അതിലേക്ക് അട ഒന്ന് വേവണം അതിൽ കടന്നിട്ട് നമ്മൾ മുക്കാ ഭാഗത്തോടെ അട വേവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി ബാക്കിയോടെ ഇതിൽ കടന്ന് ഈ ശർക്കര ലായിനിൽ കടന്നൊന്നും വെന്ത് വരണം അട എങ്കിൽ ഇതിലെ മധുരമൊക്കെ ഈ അടയിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുള്ളൂ ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അത് വേവാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ അടയുടെ വേവ് ഒന്ന് നോക്കണം അട ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് രണ്ടാം പാലാണ് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാൽ നമ്മൾ ചേർക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് മാങ്കോ പൾപ്പ് ചേർക്കേണ്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ രണ്ടാം പാൽ ചേർക്കുകയാണ് അതിൽ കടന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വേവണം അപ്പോൾ ഈ അട ശർക്കര ലായനിലും നമ്മുടെ രണ്ടാം പാലിലും കിടന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് മധുരമൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള മാങ്കോ പൾപ്പാണ് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മാങ്കോ പൾപ്പ് അതിലേക്ക് ചേർത്തു ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളിതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശർക്കര ലായിനി പിന്നെ നമ്മൾ അട ചേർത്തു പിന്നെ രണ്ടാം പാല് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അത് ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് മാങ്കോ പൾപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതിൽ കടന്നിട്ടൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വേവണം ഈ മാങ്കോ പൾപ്പ് ഇതിൽ ഒന്ന് ചേരണം നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഇടാം നമുക്ക് കാണുന്നില്ല തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഈ മാങ്കോ പൾപ്പിലും ഇതിലെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് മാങ്ങയുടെ പഴുത്ത മാങ്ങയുടെയൊക്കെ നല്ല മണമാണ് വരുന്നത് ടേസ്റ്റ് എല്ലാം ഇതിൽ നന്നായി ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നൊന്ന് വേവണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇടയ്ക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അടിയിൽ പിടിക്കാതെ നോക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാം വെന്ത് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അവസാനം നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടതാണ് ഒന്നാം പാൽ ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത ശേഷം വല്ലാതെ ഇത് തള തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാം പാൽ ചേർക്കാം ഇതാണ് ഒന്നാം പാൽ ഇനി ഈ ഒന്നാം പാൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മധുരം പോരാ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൂടെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ശർക്കര തന്നെ ചേർക്കണം എന്നില്ല അവസാനം മധുരം പോരെങ്കിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ആകാം ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്നാം പാലൊന്ന് ചേർത്തു ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ഇതൊന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടാവണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാകമായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാണ്ട് അടുപ്പിലിരുന്ന് തിളയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കാഷ്യൂ തേങ്ങാക്കൊത്തു ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യണം നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇനി തേ
ഇപ്പോൾ തേങ്ങ ഏതാണ്ട് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ തേങ്ങ കൊത്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ക്യാഷ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം തേങ്ങ കൊത്ത് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് ചേർക്കണം അപ്പോൾ രണ്ടും ഭാഗത്തിന് വരും ഫ്രൈ ആയിക്കോളും അപ്പോൾ നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഈ തേങ്ങ കൊത്തും ഈ ക്യാഷും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം നെയ്യോട് കൂടിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ അതെ പായസം റൈസ് ഇതിന് കുറുങ്ങല്ലരി എന്ന് പറയും അത് വേണം ഇതൊരു റെഡ് കളറാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കപ്പ് അരി വേണം അത് ഞാൻ കഴുകി കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് മധുരം വേണം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും തന്നെ ആവശ്യം വരില്ല മധുരം എന്താ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒന്നര ലിറ്റർ പാൽ വേണം അതേ സെയിം അളവ് തന്നെ ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളവും വേണം പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ് വേണം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്കൊരു അമ്പലപ്പുഴ പാൽ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി നമുക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കി കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് അല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു നെയ്യ് ചൂടായി നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാം ആ ഇപ്പൊ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ലിറ്ററോളം പാല് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൽ ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിൽ വിസിലിടാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് അട പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പ് നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ വിസിലിടാതെ നമുക്ക് ഈ തുളയിലൂടെ കുറച്ച് പാല് പുറത്തേക്ക് വരും ആ സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ വിസിലിടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെ വെക്കേണ്ടി വരും ഇത് എന്തിനെ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസം ആണെങ്കിലും അടപ്രഥമൻ ആണെങ്കിലും ഒരു പിങ്ക് കളർ ആവണം അപ്പം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ പാലിനെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഇതിങ്ങനെ വെക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ആ കളറിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതിന് വിസിലിടണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ വിസിലിടാതെ വെക്കണം അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ അബദ്ധം പറ്റിയ ഇത് നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ തൊട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം നല്ല സിമ്പിളാണ് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് ക്ഷമയുടെ കുറവ് കാരണം ഞാനൊന്ന് കൂട്ടി വെച്ചു ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ച കാരണം പാലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഒന്ന് തിളച്ചതിന് എല്ലാം തോൽപ്പോയി അപ്പം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് സിമ്മിൽ തന്നെ വെക്കണം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇത് സിമ്മിൽ വെക്കണം എന്നാലേ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇനി അരി ഇതിൽ കൂടെ ചേർക്കണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം സിമ്മിൽ പ്രഷർ കുക്കറിൽ തന്നെ വെക്കണം അപ്പം നമുക്ക് അരി ഇടാം കുറച്ച് നേരമായി ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് വിസിൽ പെട്ടെന്ന് പോയത് അപ്പോൾ ഇളക്കി കൊടുത്ത് നോക്കാം ഒരു ലൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഒരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൽ വെക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പിങ്ക് കളർ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അരി ചേർത്തി കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാവോ അല്ലെങ്കിൽ അരി അത്ര നന്നായി വേവില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഈ അരി ഒന്ന് ചേർത്തി കൊടുക്കാം അരി ചേർത്തി കൊടുത്ത് ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും അടച്ചു വയ്ക്കാം 
പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അര മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ജോലിയില്ല ഇത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഉരുളിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിലോ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ നിൽക്കേണ്ടി വരും എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുറുകി അത് പിങ്ക് കളർ വരുള്ളൂ പ്രഷർ കുക്കറിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സമയം ലാഭമാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ജോലിയില്ല ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് അതുപോലെ തന്നെ അതേപോലെ ഒരു കുറുകി വരും നമുക്ക് ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പിങ്ക് കളർ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് തുറക്കാം ഇപ്പോൾ അരി മുക്കാൽ വേവേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് തുറക്കാണേ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു പിങ്ക് കളർ ശരിക്കും പിങ്ക് കളർ ആയിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അളവായിരിക്കും ചിലർക്ക് മധുരം കൂടുതൽ വേണം ചിലർക്ക് കുറവ് മതി അത് നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കണം ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് മധുരം കൂടുതൽ വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒന്നുകൂടെ ലൂസ് ആകും നിങ്ങളിനി ഓണത്തിനൊക്കെ അടപ്രഥമനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് സദ്യ സ്റ്റേയിൽ അടപ്രഥമനാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തു അതിൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ടും പാലിൽ വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ അത്രയും വ്യത്യാസമുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ ഈ മധുരമൊക്കെ ഇതിൽ പിടിച്ച് ഇതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുറുകി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ സ്റ്റവ് കത്തിക്കാം കൂടെ ഒന്ന് ഇരുന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ പായസം നല്ല പിങ്ക് കളറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല പാകത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പാത്രത്തിൽ സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരാളെ വിളിക്കാം ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്ദു സെ ഇതിൻ്റെ മോളാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും ഇവിടെ കറക്റ്റ് പറയും ഇത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ശരിക്കും പറയും നമുക്ക് ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക് ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് പറയും കേട്ടോ നന്ദൂന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആലപ്പുഴ പാൽപായസം നന്ദു പറയണേ നന്ദു ഇതിനെ ആലപ്പുഴ പാൽപായസം എന്നാ പറയാ അവർക്ക് അറിയാത്തോണ്ട് അവിടെ ആലപ്പുഴ പാൽപായസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നന്ദുന് പാൽപായസത്തിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഇതാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹാപ്പി ഓണം നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇനി ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ